కేరళలోని పద్మనాభ స్వామి ఆలయ నిర్వహణ వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది ట్రావెన్కో రాజకుటుంబానికి అనుకూలంగా జస్టిస్ యుయు లలిత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం తీర్పు వెల్లడించింది పద్మనాభ స్వామి ఆలయ నిర్వహణ ట్రావెన్కోర్ రాజకుటుంబానికి అప్పగించాలని చెప్పింది ఆలయ నిర్వహణ కేరళ ప్రభుత్వానికి అప్పగించాలని రెండు వేల పదకొండు జనవరి ముప్పై ఒకటిన అక్కడి హైకోర్టు తీర్పిచ్చింది దీనిని సవాల్ చేస్తూ ట్రావెన్కోర్ రాజకుటుంబం సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది దీనిపై తొమ్మిదేళ్లు విచారణ జరిపిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం చివరకు కీలక తీర్పును వెల్లడించింది ఆలయ నిర్వహణ హక్కులు ట్రావెన్కోర్ రాజకుటుంబానివేనని స్పష్టం చేసింది కేసు విచారణ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది ఒకరి మరణం వల్ల దైవారాధనకు చెందిన హక్కులు ఆ కుటుంబంపై ప్రభావం చూపవని ఇది ఆచారం ప్రకారం కొనసాగుతుందని పేర్కొంది కొత్త కమిటీని ఏర్పాటు చేసేంత వరకు తిరువనంతపురం జిల్లా జడ్జ్ నేతృత్వంలో తాత్కాలిక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఆలయ నిర్వహణను ఆ కమిటీకి అప్పగించాలని కోర్టు ఆదేశించింది దేవుడి ఆస్తులపై రాజకుటుంబానికి ఆచారం ప్రకారం హక్కులుంటాయని తెలిపింది మరోవైపు ఆలయంలోని నేల మాళిగల్లో ఉన్న ఆరో గది తెరవాల వద్ద అనే విషయంపై కోర్టు స్పందించలేదు భక్తుల మనోభావాలతో ముడిపడి ఉన్నందువల్ల దానిని ఆలయ కమిటీ నిర్ణయానికే వదిలేసింది పద్మనాభ స్వామి ఆలయంలోని నేల మాళిగలో అపూర్వ సంపద వెలుగు చూసిన తర్వాత రెండు వేల పదకొండులో సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో ఆ తలుపులు తెరిచారు అందులో లక్షల కోట్ల సంపద ఉన్నట్లు గుర్తించారు బంగారం వెండి విగ్రహాలు జ్యువెలరీ శతాబ్దాల కిందటి బంగారు నాణాలు గుర్తించారు దీంతో ఒక్కసారిగా పద్మనాభ స్వామి ఆలయం సంపన్న టెంపుల్గా మారిపోయింది అప్పట్లో డచ్ బ్రిటిషర్లు టిప్పు సుల్తాన్ నుంచి ట్రావెన్కోర్ రాజ్యానికి ముప్పు పొంచి ఉండడంతో పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో ఆలయ పునర్నిర్మాణం జరిగినప్పుడు సంపదనంతా నేలమాళిగలో భద్రపరిచారు ఐదు గదుల్లో సంపదను లెక్కించిన సమయంలో కొంత గోల్మాల్ జరిగిందన్న ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి అయితే ఆరో గదికి నాగబంధముందున దానిని తెరిచే సాహసం ఎవరూ చేయలేకపోయారు ఆ గది తెరిస్తే అరిష్టమని కొన్ని వాదనలు సైతం వినిపించాయి దీంతో సుప్రీంకోర్టు తాము ఆదేశించే వరకు ఆ గదిని తెరవకూడదని తేల్చి చెప్పింది ఇప్పుడు ఆ నిర్ణయాన్ని ఆలయ కమిటీకే వదిలేసింది ఆరో గది తెరిస్తే సముద్రపు నీరు ఆలయంలోకి వచ్చేస్తుందని ఓ కథనం ఆ గదిలో నల్ల త్రాచులుంటాయని దాన్ని తెరిచిన వారికి మరణం తప్పదన్న కథనాలు అప్పట్లో బాగానే ప్రచారమయ్యాయి ఆలయ ఆస్తులను ఆడిట్ చేసేందుకు వచ్చిన కాగ్ మాజీ చీఫ్ వినోద్ రాయ్ ఇవన్నీ కట్టుకథలని కొట్టిపారేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో బి నేలమాళిగను ఏడు సార్లు తెరిచారని ఆయన తన నివేదికలో వెల్లడించారు అదే సమయంలో ఆలయ నిధుల విషయంలో అక్రమాలు జరిగినట్లు కేసు కూడా నమోదైంది దీంతో ఆలయ పరిపాలన నిర్వహణ అంశం కేసు తొమ్మిదేళ్లుగా కొనసాగింది చివరకు ట్రావెన్కోర్ రాజకుటుంబీకులకే ఆలయ నిర్వహణ హక్కులు దక్కాయి 